एस सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल ट्वेंटी सेवन वन के जी ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड जीरो पॉइंट वन मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सर्फेस अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हंड्रेड न्यूटन पर मीटर अ ब्लॉक ऑफ मास थ्री के जी इज जेंटली बेस्ड ऑन इट एट द इंस्टेंट इट पासिस थ्रू द मेन पोजिशन अज्यूमिंग दैट द टू ब्लॉक्स मूव टूगेदर फाइन द फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन तो ट्वेंटी सेवन न्यूमेरिकल में इस तरह की सिस्टम दी हुई है स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा हंड्रेड न्यूटन पर मीटर इसका एक एंड कनेक्टेड टू द रिजिट सपोर्ट और दूसरा एंड कनेक्टेड टू द इस ब्लॉक जिसका मास होगा वन के जी अब ये ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड होगा जीरो पॉइंट वन मीटर मतलब ये मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन का डिस्टेंस जीरो पॉइंट वन मीटर अब ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेट हो रहा है जब वो एक्सट्रीम पोजिशन मेन पोजिशन पे आ जाएगा उसी टाइम पर यहाँ पे जेंटली मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह अप्लाई ना करते हुए यहाँ पे थ्री के का ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया मतलब उसका सिर्फ मास बढ़ाया ये कहना है यहाँ पे कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो सिर्फ यहाँ पे थ्री के का ब्लॉक इस पर रखा है इसका मतलब जो पहले मास था उसका मास बढ़ाया है अब वो जो मास बढ़ाया तो उसकी वेलासिटी कम होना चाहिए एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए तो उस टाइम पर पहले एम्पलीट्यूड तो दिया हुआ है बाद में कितना एम्पलीट्यूड होगा ये फाइंड करना है और वो रखने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी ए भी फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन अपॉन टी और वन अपॉन टी मतलब वन अपॉन इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो इसका इनवर्स करना है सिर्फ तो वन अपॉन टू पाए अंडर रूट के अपॉन एम इस तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है टाइम पीरियड क्या टू पाए अंडर रूट एम अपॉन के तो इसका सिर्फ इनवर्स करेंगे तो फ्रिक्वेंसी मिल रही है अब इसमें सभी वैल्यूज पता है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वन अपॉन टू पाए अंडर रूट के के की वैल्यू दी हुई है हंड्रेड न्यूटन पर मीटर और मास ये ब्लॉक यहाँ पे रखने के बाद मतलब टोटल मास होगा फोर तो ये हुआ फोर तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा तो वन अपॉन टू पाए और ये हंड्रेड के जगह पे आ जाएगा टेन और फोर के जगह पे आ जाएगा टू मतलब ये आया टेन अपॉन फाइव करते तो फाइव अपॉन टू पाई बुक में इतना ही आंसर दिया है तो इसे यहां तक छोड़ देते इतना हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो ये होगा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है अब एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है अब एम्पलीट्यूड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं तो ये ब्लॉक यहाँ पे रखने के बाद ये जो ऑसरेट हो रहा है वो एक्टिव पोजीशन पे जाएगा तब उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और जब मीन या इक्विलिबियम पे आ जाएगा उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो अब दोनों का मैग्नेट्यूड सेम रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो जो एक्सट्रीम पोजिशन पे रहेगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में वन अपॉन टू के ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का ये क्वांटिटी आएगी तो उस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा तो और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब सेकेंड केस में मतलब एक ब्लॉक रखने के बाद की केस हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मेन पोजिशन अब ये एक्सट्रीम पोजिशन पर सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो वो कितना होगा वन अपॉइंट टू के एक्स स्क्वायर अब ये एक्स कितना यहाँ पे एम्पलीट्यूड और मेन पोजिशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब ये टोटल मास और ओ वहां की वेलोसिटी स्क्वायर तो ये एम्पलीट्यूड फाइन करना है तो इसके लिए के की वैल्यू हमें पता है मास दोनों का मास थ्री प्लस वन फोर और v ये वेलोसिटी कहा की है जब ये दोनों ब्लॉक मेन पोजिशन पे आ जाएंगे वहां की वेलोसिटी तो ये v फाइंड करना पड़ेगा तो इसे एक इक्वेशन नंबर देते हैं और वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं तो ये दो अब पहले केस में जब ये ब्लॉक था तो वहां पे वेलोसिटी अलग होगी मास रखने के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब ये मास और वेलॉसिटी इनका रिलेशन क्या होगा तो वो होता है मोमेंटम में तो इनिशियली पहले जगह पे 
यहाँ पे कोई बाहर का फोर्स नहीं रख रखा है इसलिए कहा है कि जेंटली केप्ट मतलब बाहर का फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यहाँ पे फोर्स एक्सटर्न नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम मतलब एक बॉडी थी तब और दूसरी बॉडी रखने के बाद का मोमेंटम तो ये पहला मोमेंटम मतलब ए ब्लॉक इनटू उसकी वेलोसिटी मेन पोजीशन पर इज इक्वल टू दोनों ब्लॉक मतलब एक मास चेंज हुआ तो ये वेलोसिटी भी चेंज होगी तो ये वी फाइंड करनी है तो इसके लिए इस मास का मास कितना है पता है ए मार भी पता है लेकिन ए वेलासिटी नहीं है तो ये वेलासिटी कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखना पड़ेगा तो यहाँ पे स्मॉल मास जब मेन पोजिशन पे था तब इसकी वेलासिटी मतलब ये रखने के पहले तो ये रखने के पहले जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और मेन पोजीशन पर वो काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वन अपॉइंट टू के ए स्क्वायर और ए की वैल्यू दी है मतलब वहां से हमें वेलासिटी मिल जाएगी तो ये कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेकिन कब इनिशियल केस में इनिशियल केस में पहले केस में तो पहले जो ब्लॉक ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी या एक्सट्रीम पोजिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मेन पोजिशन तो एक्सट्रीम पोजिशन पर वन अपॉइंट टू के अब वो जो एम्पलीट्यूड था इनिशियली वो इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एक ब्लॉक का मास और उसकी वेलोसिटी स्क्वायर अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे वन अपॉइंट टू कैंसल के की वैल्यू कितनी है हंड्रेड के की वैल्यू होगी हंड्रेड एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमें जीरो पॉइंट वन मीटर इनिशियली जीरो पॉइंट वन मीटर दिया हुआ है तो वो उसका स्क्वायर जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मास तो इनिशियली मास इसका वन ग्राम वन के जी और वेलोसिटी स्क्वायर तो ये वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये हंड्रेड इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी आ गई वन मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू ये वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ए एम्पलीट्यूड मिल जाएगा तो ये वेलोसिटी फाइन करेंगे तो पुटिंग इन टू पुटिंग इन टू इसमें पुट करते तो स्मॉल मास वन के जी इसकी वेलोसिटी हमने अभी फाइन की इज इक्वल टू ए मास दोनों मास जब रखेंगे तब मतलब थ्री प्लस वन फोर और ये वेलोसिटी जो फाइन करनी है मतलब ये वेलोसिटी कितनी आएगी वन अपॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड अब इसे पुट कर दे इस वन इक्वेशन में तो पुटिंग इन वन पुटिंग इन वन हमें मिलेगा ये वन अपॉइंट टू कैंसल के की वैल्यू हंड्रेड एम्पलीट्यूड जो फाइन करना है इज इक्वल टू ए मास फोर सेकेंड केस है और इन टू वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वन अपॉइंट फोर इंटू वन अपॉइंट फोर तो ये कैंसिल हुआ और ये फोर यहाँ ये हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर हमें मिल रहा है वन अपॉइंट ए फोर ऑलरेडी है और ये हंड्रेड भी आ जाएगा तो एम्पलीट्यूड दोनों ए स्क्वायर रूट लेना है तो ये आएगा वन अपॉइंट टू और ए इसका स्क्वायर रूट टेन मतलब वन अपॉइंट ट्वेंटी वन अपॉइंट ट्वेंटी मतलब ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर ऐसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड आ रहा है जीरो फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर तो ये एम्पलीट्यूड फाइव सेंटीमीटर 